La clé pour atteindre l'excellence en français, c'est la passion. Et quand je, je dis bien passion, je ne dis pas juste aimer le français, mais être passionné du français. C'est-à-dire pas juste penser que c'est joli, que j'aimerais bien l'apprendre, mais vraiment s'intéresser au français, que ce soit le français de France ou un français d'un autre pays ou d'une autre région, et avoir envie de comprendre comment ça fonctionne, pourquoi c'est comme ça, et avoir envie d'aller vraiment très loin dans cette recherche du français. C'est comme ça, et il n'y a que comme ça, qu'on atteint l'excellence en français ou dans n'importe quelle autre langue d'ailleurs. Sans passion, il n'y a pas d'excellence. Et je vais pas te mentir, devenir excellent en français, c'est pas facile. Parce que ça requiert des années d'immersion, ça requiert des années de travail, ça requiert de la patience, ça requiert vraiment beaucoup, beaucoup de passion, beaucoup de temps et d'énergie à mettre dans cet apprentissage. Donc ça, c'est la partie mentale, c'est l'état d'esprit dans lequel tu dois être pour atteindre l'excellence en français. Maintenant, il y a des choses pratiques, des choses spécifiques que tu peux faire pour te rapprocher de cette excellence. Et je vais te donner donc les points sur lesquels tu devrais te concentrer. Je mets de côté tout ce qui est euh, vocabulaire basique, grammaire basique, parce que tout ça, c'est pas l'excellence, c'est juste la base sur laquelle tu vas être. Bien sûr, il faut qu'elle soit là, mais c'est la base. Au-delà de cette base, tu vas aller t'intéresser à plusieurs choses, notamment les expressions, et plus particulièrement les expressions récentes. Parce qu'on a vite fait d'apprendre des expressions qui ont quelques années et qui ne sont pas forcément utilisées ou plus forcément utilisées ou qui sont un petit peu clichés. Ça arrive très vite de faire ce genre de choses. Ou alors d'apprendre des expressions qui sont par exemple des expressions françaises de France alors que toi tu es plutôt intéressé par le français du Canada, le français du Québec. Fais attention donc quand euh, les natifs auxquels tu t'intéresses parlent, quelles expressions est-ce qu'ils utilisent tout le temps ou très souvent. Deuxième chose auquel tu devrais t'intéresser et auquel tu devrais travailler, ce sont les registres de langue. Donc dans une langue, il y a des mots, des expressions, des phrases, des tournures de phrases qui ne sont pas utilisées dans les mêmes contextes, même si elles veulent dire la même chose. Par exemple, il y a des expressions qui sont plus familières et des expressions qui sont plus formelles. Voilà, formelles et familières, ce sont des registres de langue. Il y en a plusieurs, c'est pas juste des catégories comme ça, c'est un petit peu un, un spectre comme ça de choses. Donc c'est pas facile à maîtriser parce que c'est pas forcément hyper précis. Je te donne un exemple. Par exemple, les questions. Est-ce que je peux avoir un café Est-ce que je peux avoir un café Et puis-je avoir un café Puis-je avoir un café Ce sont deux questions qui veulent dire exactement la même chose. On demande pour avoir un café. Mais elles ne sont pas utilisées dans les mêmes contextes. La première est plus familière et la deuxième est beaucoup plus formelle. Donc on ne va pas les utiliser dans les mêmes situations. Au-delà des registres de langue, ce à quoi il faut que tu fasses attention aussi, ce sont les rythmes des phrases, les rythmes des phrases. Ce n'est pas « puis-je avoir un café », c'est « puis-je avoir un café ».« Puis-je avoir un café ». On découpe la phrase comme ça et pas autrement. Par erreur, on dit souvent qu'en français, il n'y a pas de rythme. Et c'est parce que quand on le compare en effet à l'anglais, par exemple, le rythme est moins évident en français. Mais il existe, et pour l'apprendre, il faut vraiment que tu écoutes le français et que tu parles le français comme si c'était un petit peu de la musique, comme si c'était des mélodies, ces phrases. Quatrième point auquel il faut que tu fasses attention, c'est les contractions. Les contractions. Tu sais que quand on parle en français, on ne... Déjà, on ne prononce pas toutes les lettres de manière standard, mais en plus, à l'oral, on a tendance aussi à faire des contractions. Par exemple, avec la phrase « Est-ce que je peux avoir un café ?», on va plutôt avoir tendance à dire « Est-ce que je peux avoir un café ?» Pas « Est-ce que je peux ?», mais « Est-ce que je peux ?»« Est-ce que je peux ?» Ça, c'est une contraction à l'oral. On ne l'écrit pas. Quand on écrit le français, on n'écrit pas cette contraction, mais elle existe à l'oral, donc fais bien attention quand tu écoutes le français à écouter le bon rythme, mais du coup à faire particulièrement attention aux contractions. Si tu veux aller plus loin sur le sujet des contractions, je te propose de commencer par ma vidéo sur la chanson Macarena de Damso dans laquelle tu vas apprendre plein de façons de contracter en français et plein d'expressions euh, informelles aussi. Une dernière chose auquel il faut vraiment que tu fasses attention, ce sont les sujets de conversation. Et par là, j'entends en fait la culture de la conversation dans la région qui t'intéresse. Les sujets de conversation, euh, 
classiques ou qui reviennent beaucoup vont dépendre des pays, vont dépendre des régions. Par exemple, entre deux natifs français de France qui ne sont pas parisiens, si on commence à parler de Paris, probablement qu'on se plaindra des parisiens. C'est un sujet de conversation qui revient assez souvent. Devenir excellent, c'est un gros travail. Ça demande beaucoup de détermination, beaucoup de temps. Après, avant que tu te mettes complètement une pression monstre après cette vidéo, je voulais juste te dire aussi, tu n'es pas obligé de viser l'excellence. C'est pas une obligation. C'est ça qu'il y a de bien avec les langues. Tu n'es pas obligé de devenir excellent pour pouvoir l'utiliser. 